எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கிகி தமிழா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கம்யூனிட் டேபில் வந்து போட்டிருந்த கேள்விகள் கேளுங்க பிரவீன் ஃப்ரம் தமிழ் ஹேக்கிங்ஸ் வந்து இங்கே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த கேள்வி கமெண்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நிறையா அவருக்கு ஏற்ற கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு அதாவது ஹேக்கிங்கை பற்றி நிறைய பேர் வந்து கேட்கவே இல்லை சில பேர் தான் கேட்டிங்க ஸோ இந்த எபிசோடில் வந்து திருப்பியும் ஏன் முடிஞ்ச முறை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்த எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தமிழ் ஹேக்கிங்ஸ் வந்து பிரவீன் வந்து கண்டிப்பாக கூப்பிட்றோம் ஸோ அடுத்த தடவை நான் கேள்வி கேட்க சொல்லும் போது ஃபுல்லாக ஹேக்கிங்கை பற்றி கேளுங்க ஏன்னா அவர் இருப்பார் ஸோ அவர் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக கூட சொல்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கிங் என்ன லோகேஸ்வரன் ஜே கேட்டிருக்காரு ஹவு டு இன்ஸ்டால் கூகுள் கேமரா வித் அவுட் ரூட்டிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ லோகேஸ்வரன் ப்ரோ நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே எம்ஐஐ டிவைசஸ்க்கு எல்லாமே நாங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கும் ரூட் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து பூட்டில் ஒரு மட்டும் அன்லாக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து கூகுள் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஸோ பார்க்கலனா நான் வந்து கார் தரேன் நீங்கள் வந்து அந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்க்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் எம்ஐ டிவைசஸை பற்றி பேசல அப்படின்னா உங்கள் ஃபோனில் ஏதாவது நீங்கள் வந்து கேமரா டூ ஏபிஐ வந்து எனேபிளாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏசு ஜென் ஃபோன் ஃபைவ் ஜி போக்கோ ஃபோன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா டூ ஏபிஐ வந்து நம்மளுக்கு வந்து எனேபிள் பண்ணி கொடுப்பாங்க <laughs> கேமரா டூ ஏபிஐ வந்து எனேபிள் பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த சப்போர்ட் மட்டும் அவங்க கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா இனிமேல் எம்ஐ டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் எதுவுமே பூட்ல ஒரு எதுவுமே அன்லாக் பண்ண தேவை சும்மா ஒரு ஏபி கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ண போதும் உங்களுக்கு வந்து கூகுள் கேமரா வந்து வேலை செய்யும் ஸோ இப்போதுக்கு சைனா ராம் நம்பர் தான் இருக்குன்றாங்க நம்ம ஹோப் பண்ணுவோம் கூட சீக்கிரம் அது வந்து குளோபல் ராம்க்கு அந்த சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏபிசி கிரியேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ப்ரோ ரியல்மி டூ ப்ரோவில் ஸ்லோ மோஷன் அப்டேட் வருமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ ரியல்மி டூ ப்ரோவில் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்லோ மோஷன் இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ரிவ்யூ பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ரியல்மி டூ ப்ரோக்கு ஸ்லோ மோஷன் அப்டேட் தருவாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை ஏன்னா இதை பற்றி எங்கேயும் யாருமே அவ்வளோவா பேசினதில்ல ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சவருக்கும் ரியல்மி டூ ப்ரோக்கு ஸ்லோ மோஷன் அப்டேட்லாம் தரது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாலா எஸ்ஆர் ஜே ஜிஎம் கேட்டிருக்காரு ஜி ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட் ஓகே ஒரு சிம் ஒரு மெமரி கார்டு தவிர தனியாக ஒரு டிவைஸ் மாதிரி அட்டாச் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் ஃபோனுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருமா ஸோ அதான் அங்கே ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட் தான் நீங்கள் ஏதாவது ரெண்டு நேனோ சிம் போட முடியும் இல்லாட்டி ஒரு நேனோ சிம் ஒரு மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு வந்து போட முடியும் ஆனால் ஒரு சின்ன டிவைஸ் வந்து அமேஷன் நான் கிடைக்கும் அது யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரெண்டு நேனோ சிம்மும் போட்டுக்கலாம் ஒரு மைக்ரோ எஸ்டி கார்டும் போட்டுக்கலாம் தியரிட்டிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இல்லை ஆனால் நான் வந்து அதை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா எதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்து போனால் உங்களால் தான் அந்த பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் யூஸ் பண்ணால் இதுவரைக்கும் எனக்கு அது யூஸ் பண்ணி யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாது ஸோ நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுவரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் அவங்க வந்து சொன்னதே இல்லை இப்போது நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் ஹேஜோ ஆண்டனி கேட்டிருக்காரு கிவ் அ லிங்க் டு டவுன்லோட் கூகுள் கேமரா ஃபோன் ஓகே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா டெலிகிராமில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா டெலிகிராமில் வந்து கூகுள் கேமரா போட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப்பே இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன புது கூகுள் கேமரா வந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து லிங்க் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் டெலிகிராம் இல்லைனா ஆக்சுவலி நம்ம கீழே நம்ம குரூப் நம்ம அஃபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப்பும் கீழே லிங்க் தானே அதே சமயத்தில் நமக்கு வந்து இந்த நோக்கியாவுக்கு கூகுள் கேமரா நோக்கியா அப்படின்னு எந்த ஃபோனுக்கு இருந்தாலும் கூகுள் கேமரா அங்கேயே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த குரூப் லிங்க்கும் நான் தானே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து குமார் டிகே கேட்குறாரு ப்ரோ நோக்கியா எக்ஸ் செவன் இந்தியாவில் எப்போ லான்ச் ஸோ நோக்கியா எக்ஸ் செவன்னா இப்போ வந்து நோக்கியா எக்ஸ் செவன் வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னா லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க அதுவும் இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா ப்ரைஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா ப்ரைஸ் இருந்தால் இந்தியா நல்லா விற்குமா
உண்மையாக சொல்லணும் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நான் வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் ஸோ அதுதான் என் ஏமாக இருந்துச்சு ஸ்கூல் முடித்தா நான் வந்து விஸ்காம் எடுத்தேன் ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் யூடியூப் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட ஏம் வந்து யூடியூப் மட்டும்தான் அதாவது நம்மளுக்கு சதீஷ் எஸ் எச் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ ஃபோர் கே வீடியோ அப்டேட் வருமா ஸோ இந்த அப்டேட் வந்து வரும் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் அதை வந்து காணவில்ல மியோ ஐ டென்லேயும் எனக்கு வந்து கொடுத்த மாதிரி ஞாபகமே இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறமும் வருமா அப்படின்னு சொல்லி டவுட் தான் ஏன்னா இப்போ வந்து ரெட்மி வந்து ரெட்மி நோட் சிக்ஸ் ப்ரோ வந்து இந்த மாதம் வரப்போ தான் நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டுருக்காங்க அதுக்கு ட்வீட் பண்ண கூட அவங்களும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ கூடி சீக்கிரம் வந்து ரெட்மி நோட் சிக்ஸ் ப்ரோ வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ சீரியஸாக வந்து அவங்க மறந்துடுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் ஃபோர் கேலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விஜய் பாலாஜி கேட்டிருக்காரு ப்ரோ மீ ஐ டென்னில் போர்ட்ரேட் மோட் இல்லை ஐ எம் யூசிங் ரெட்மி த்ரீ எஸ் ப்ளஸ் ஸோ மீ ஐ டென்னில் நான் போர்ட்ரேட் மோட் இருக்குன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி அது வந்து பின்னாடி போர்ட்ரேட் மோடில் உங்களுக்கு வந்து செல்ஃபி போர்ட்ரேட் மோட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஃபோனை செக் பண்ணி நீங்கள் சொல்லி தான் ஆகணும் ஏன்னா எங்கிட்ட வந்து ரெட்மி த்ரீ எஸ் ப்ளஸ் இல்லை ஸோ நீங்கள் யாராவது டூவெல் கேமரா இல்லாத மீ ஸ்மார்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட் போர்ட்ரேட் வந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீ ஐ டென்னில் அடுத்தது வந்து தமிழ் செல்வன் கேட்டிருக்காரு பூட் லோடர் அன்லாக் பண்ணால் என்ன ஆகும் டீட்டெயிலாக அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ பூட் லோடரை பற்றி உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ வேணுமான்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஸில் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை பற்றி நான் வந்து வீடியோ போடுறேன் ஸோ பூட் லோடர் அன்லாக் பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து ஃபோனை ரூட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் ரோம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளால் போட முடியும் ஸோ அந்த பூட் லோடர் அன்லாக் பண்ண முடியலனா உங்களால் உங்கள் ஃபோன் வந்து ஃபுல் கதவில் வந்து எடுக்க முடியாது அதாவது உங்களால் ரூட் பண்ண முடியாது கஸ்டம் ரோம்ஸ் எதுவுமே போட முடியாது அதே சமயத்தில் கேமரா டூ ஏபிஎஸ் நீங்கள் கூகுள் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து அது எனேபிள் பண்ணனா கம்பெனிலேருந்து எனேபிள் பண்ணனா நம்ம வந்து பூட் லோடர் அன்லாக் பண்ணி தான் எனேபிள் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ கூகுள் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ரூட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கஸ்டம் ரூம்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக பூட் லோட் அன்லாக்கிங் பர்மிஷன் வந்து ரொம்ப தேவை அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது வந்து சுரேஷ் சுந்தர் கேட்டிருக்காரு போ மீ எயிட் ஃபேமிலிஸ் எப்போ இந்தியாவுக்கு லான்ச் ஆகும் இஃப் இட்ஸ் லான்ச் வாட்ஸ் த ப்ரைஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் மீ எயிட் ஃபேமிலி தான் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஏற்கனவே போக்கோ லான்ச் பண்ணிட்டாங்க அதனால மீ எயிட் லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய டவுட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் எந்த அஃபிஷியல் நியூஸும் இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷார்ட் பண்ணால் நமக்கு வந்து போயிட்டுருக்கு இந்தியாவில் லான்ச் ஆகிற வாய் லான்ச் ஆகிறது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் மீ எயிட் ப்ரோ அப்படின்றாங்க ஸோ அது கூட அஃபிஷியல் ஸ்க்ரீன் ஷாட் கூட இல்லை ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரூமர்ஸ் கூட எதுவுமே இல்லை லான்ச் ஆகும்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் லான்ச் ஆகாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம வியூஸ் இதை பார்த்துருக்கவங்க யாருக்காவது இங்கே மீ மேக்ஸ் த்ரீ அப்புறம் இல்லாட்டி மீ எயிட் எஸ்சி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு வந்து டெலிகிராம் வந்து பிங்க் பண்ணி நான் கீழே லிங்க் தரேன் ஸோ அந்த லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யூடியூப் ஃப்ரெண்ட் வந்து நமக்கு மீ மேக்ஸ் த்ரீயும் வாங்கியிருக்காரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட மீ எயிட் எஸ்சியும் இருக்குது ஸோ யாருக்கும் அது வேணா எனக்கு பிங்க் பண்ணி விடுங்க நான் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வாங்கி தர முடியும் ஸோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெலிகிராம் வந்து லிங்க் இருக்குது யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜாயின் மீ அண்ட் அங்கே வந்து நீங்கள் என் கூட பேசலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கௌசிக் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ இப்போதைக்கு இருக்கிற மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ராசஸர் என்ன ப்ரோ ஸோ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ராசஸ்னால் இவர் மொபைலில் தான் கேட்குறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போதுக்கு இருக்க மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏ டுவெல் பயனுக்கு தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராசஸ் வந்து வந்திருக்கு ஹுவாவியோட புது ப்ராசஸர் கிரன் நைன் எயிட்டி வந்திருக்கு அப்புறம் சாம்சங் வந்து இன்னிக்கு ஒரு ப்ராசஸர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில்ல இப்போதுக்கு ஐஃபோன் எக்ஸஸ் மேக்ஸில் ஏ டுவெல் பயனுக்கு பார்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதனால் கமெண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்பிள் ஏ டுவெல் பயணிக்கு தான் மார்க்கெட்லேயே ஒரு பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து முகமத் அனாஸ் கேட்டிருக்காரு வாட் கேமரா யூ
அடுத்தது நம்மளுக்கு ரியோ கேட்டிருக்காரு ப்ரோ டெம்பர் கிளாஸ் அப்ளை பண்ணுறது வர்த்தா வாட் யூ ரெக்கமெண்ட் கேசஸ் ஆர் டெம்பர் கிளாஸ் இதில் எது ஃபோனுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஆக்சுவலி கேட்டிங்கன்னா ஃபோனுக்கு வந்து கேஸ் வந்து பின்னாடி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் டெம்பர் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்டில் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஆனால் உண்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் நேரம் சைடில் என்ன நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பெரிய கேஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் ஃபோனு கீழே போட்டால் உடையே தான் செய்யும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு டெம்பர் கிளாஸாக கேஸ் நான் வந்து டெம்பர் கிளாஸ் தான் போடுவாங்க நினைக்கிறேன் உண்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபோனில் வந்து டெம்பர் கிளாஸும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை கேஸும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ வந்து நான் வெறும் இந்த ஸ்கின் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கின் வீடியோ போனால் இப்போ நான் வந்து வெறும் ஸ்கின் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து டெம்பர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறதில் நான் வந்து எந்த கேஸும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல அதுவும் வந்து சிலோ ஜீரோ ஜீரோ செவன் கேட்டிருக்காரு நோட் ஏ சம் பிரான்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரொவைடிங் இயர்ஃபோன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆனே ரிடெக்ஸ் ரியல்மீ டூ ப்ரோ சம் பிரான்ஸ் அப்படின்னு இல்லை ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு நோக்கியா மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க நம்மளுக்கு வந்து அதை தவிர ஹானர் ப்ரொவைட் பண்ணல ரியல்மீ ப்ரொவைட் பண்ணல ஷாமி ப்ரொவைட் பண்ணல யாருமே ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஹெச் ஸோ ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருந் இருந்தாலே நம்மளுக்கு ஃபோனில் போதும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் யார் ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து தனித்தனியாக அவங்க கம்பெனி ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் விற்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் விற்று காசு பார்க்கணும்ல கண்டிப்பாக யாரும் இதுக்கப்புறம் பாக்ஸ்லாம் ஹெட்ஃபோன்ஸ் தர மாட்டாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேம்ஸ் ஃபன்ஸ் ஆக கேட்குறாரு ஆனால் விச் பெஸ்ட் கேமிங் ஃபோன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி கோ பெஸ்ட் கேமிங் ஃபோன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு மொபைல் இருக்கு ஒன்று வந்து போக்கோ எஃப் ஒன் இருக்கு இல்லாட்டி நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏசு ஜென் ஃபோன் ஃபைவ் ஜி இருக்கு இல்லாட்டி நமக்கு வந்து ஹானட் பிளே இருக்குது இந்த மூணு ஸ்மார்ட் ஃபோனும் நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் கேமிங் கோ ஸோ நீங்கள் எது வாங்கினாலும் உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் வந்து இருக்காது அடுத்தது வந்து யூ ஷூட் நோ எவ்ரி திங் கேட்டிருக்காரு செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட் பண்ணலனா ஈஸியாக புக்கை ஹேக் பண்ணலாமா ஃபோனை ஹேக் பண்ணலாமா அப்படின்னா கேட்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட் பண்ணனா ஸோ செக்யூரிட்டி பேட்சோட கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு புது ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஒரு புது டூலை வச்சிருக்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு புது வழி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க ஃபோனை ஹேக் பண்ணுறதுக்கு டிசம்பர் மாதத்தில் கூகுள் வந்து அந்த வழியை வந்து அடைச்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கு தான் பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து செக்யூரிட்டி பேட்ச் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி பேட்ச் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எவ்ரி மந்த் வந்து கொடுக்கணும் அதை வந்து இப்போ நிறைய கம்பெனி வந்து கொடுக்குறது இல்லை கூகுள் கூட இப்போ ஒரு புது அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க செக்யூரிட்டி பேட்ச் வந்து எவ்ரி மந்த் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ செக்யூரிட்டி பேட்ச் பண்ண அப்டேட் பண்ண அப்டேட் பண்ண உங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் ஃபோன் வந்து இன்னும் சேஃப் ஆகும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ செக்யூரிட்டி பேட்ச் பண்ண அப்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபாக தான் ஆகும் ஸோ ஹேக் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியாது ஸோ செக்யூரிட்டி பேட்ச் எப்போ உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை அப்டேட் பண்ணுங்கள் அதை மறக்காமல் வந்து அப்டேட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து ஹவு இஸ் இட் கேட்டிருக்காரு ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வெர்சஸ் கிரண் நைன் எயிட்டி வெஸ் மீடியா டெக் நியூ ப்ராசஸர் விச் இஸ் பெட்டர் ஸோ கிரண் நைன் எயிட்டி மீடியா டெக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கிரண் நைன் எயிட்டி தான் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹீலியோ நமக்கு வந்து ஐ மீன் ஆப்பிளோட ஏ டுவெல் பயனிக் சிப் செட் இருக்குது ப்ளஸ் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து சாம்சங் வந்து ஒரு சிப் செட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நான் தான் சொன்னேன் இந்த ஃபோன்ஸ் எல்லாமே ஒரு தடவை இந்த சிப் செட்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபோன்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் லான்ச் ஆகணும் மார்க்கெட்டில் லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் எதுவும் வந்தாலும் சொல்ல முடியும் அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு ஹமத் அலி கேட்டிருக்காரு போகோ எஃப் ஒன் ஒரு செம ஃபோன் ஆனால் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டியை விட ஸ்லோவாக இருக்குது ஐ திங்க் இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வயசு அப்போ போக்கோ ஸோ அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா போக்கோவில் வந்து உங்களால் ஆக்சிஜன் வயசு தான் பண்ண முடியுமா கேட்குறாரு ஸோ போக்கோ ஃபோனில் வந்து உங்களால் ஆக்சிஜன் வயசை வந்து போட் பண்ண முடியும் இதை வந்து நிறைய பேர் பண்ணதில்லை ஆனால் திருட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து ஆக்சிஜன் வயசு வந்து போக்கோ ஃபோனில் வந்து போட முடியும் ஸோ இதுக்கு ஒரு வீடியோ வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கைஸ் அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவோட ஸ்பான்சர்ஸை பற்றி நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ கைஸ் நீங்கள் எந்த வீடியோ ஆனாலும் ஃபேஸ்புக்காக இருந்தாலும் அது இன்ஸ்டாகிராம் இருந்தாலும் இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப் இருந்தாலும் எந்த
ஆண்ட்ராய்டு ஃபைவ் அப்டேட் வருமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஃபைவ் அப்டேட் வந்து டவுட் தான் ஆனால் கண்டிப்பாக குடு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் சாமி கிட்ட நம்ம நம்பவே முடியாது சில டைம் கொடுப்பாங்க சில டைம் கொடுக்க முடியாது ஸோ ஃபிங்கர்ஸ் கிராஸ் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் அடுத்தது வந்து தமிழ் டெக்னிக்கல் சேனல்ஸ் கேட்டிருக்காரு அப்புறம் ஹானர் மொபைல்ஸ்க்கு அப்டேட் வருமா ஹானர் மொபைல்ஸ்க்கு வந்து அப்டேட் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட புது இஎம்ஐ புது வருஷன் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஃபைவ் வந்து வந்துட்டுருக்கு இப்போ என்னென்ன ஃபோன்ஸ் கொடுக்கணும் ஹானர் எயிட் எக்ஸ் ஹானர் ப்ளே இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து அப்டேட் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் குடிச்சிக்கிறோம் உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து அப்டேட் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அடுத்தது வந்து ஜோ ஜெகநாதன் கோபிநாத் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ நியூ மொபைல் வாங்கினா ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு போடணுமா சொல்கிறாங்க உண்மையாக கண்டிப்பாக அப்படி போடணுமா ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட் சார்ஜ் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் போடணுமா தேவையில்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நம்ம வந்து புது ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வர பேட்டரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் எயிட் ஹவர்ஸ்லாம் சார்ஜ் போடவே தேவையில்ல நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம்னா ஒரு தடவை புது ஃபோன் வாங்கினேன் நான் வந்து இதுதான் பண்ணுவேன் புது ஃபோன் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அந்த ஃபோன் வந்து ஒரு டென் பர்சென்ட் நைன் பர்சென்ட் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இல்லாட்டி ஜீரோ பர்சன்ட் இருக்கும் ஒரே ஒரு தடவை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சார்ஜ் போட்டுக்கோங்க அது போதும் ஆக்சுவலி ஸோ ஜீரோ லேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார்ஜ் போட்டாலே போதும் உங்கள் பேட்டரி வந்து கேலிபிரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹவர்ஸ்லாம் சார்ஜ் போட அவசியமே இல்லை ஸோ இது தனியாக இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் கவுன் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கவன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கும் நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ எயிட் ஹவர்ஸ்லாம் சார்ஜ் போட அவசியமே உங்களுக்கு தேவையில் ஒரு ஜீரோலேருந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு சார்ஜ் போட்டாலே போதும் உங்கள் ஃபோன் வந்து சூப்பராக வேலை செய்யும் ஸோ இது ஒரு வெறும் மித் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்லி அவசியமே இல்லை அடுத்தது வந்து ரியல்மி த்ரூ ரியல்மி த்ரீ லான்ச் எப்போ ப்ரோ வரும் ஸோ ரியல்மி த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதம் இல்லாட்டி அடுத்த மாதம் லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கூட அவங்க வந்து ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க ரியல்மி த்ரீல வந்து அவங்களோட புது கஸ்டம் வாய்ஸ் வந்து போட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டோ இப்போ கூட ஸ்டாக் ஆனால் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மேபி பார்ப்போம் ஆக்சிஜன் வாய்ஸ்மா ஏதாச்சும் ஒரு ஓஎஸ் போடுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் புதுசாக வந்து அவங்களோட கஸ்டம் ஸ்கீன் வந்து போட போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இனிமேல் ரியல்மியில் வந்து நமக்கு வந்து கலர் ஓஎஸ் இருக்காது கண்டிப்பாக அது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து தமிழ் செல்வன் கேட்குறாரு வேர் டு பை ஹானர் எயிட் எக்ஸ் இன் ஆஃப்லைன் மார்க்கெட் இன் சென்னை ஸோ ஹானர் எயிட் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சென்னையில் வந்து எங்கேயும் கிடைக்காது எங்கே சென்னை எந்த ஆஃப்லைன் மார்க்கெட்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்காது நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ கண்டிப்பாக வந்து அமேசான் வந்து ஆர்டர் பண்ணி ஆகணும் அடுத்தது வந்து கிருத்திக் குமார் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ நான் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்பெஷல் எடிஷன் கொஸ்டில் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி கிடைக்குமா ஸோ கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண எல்லாருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அதில் ஆன்சர் பண்ண எல்லா பேரும் எடுத்துப்பாங்க எடுத்து ஒரு லாட்ரி மாதிரி போடுவாங்க போட்டுட்டு அதை யார் பேர் வந்துச்சோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் அப்படி பார்த்தா எல்லாரும் அஞ்சு கொஸ்டின் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ரே பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பேர் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் தான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து பாலாஜி ரொம்ப கேட்டிருக்காரு ஹவு டு இன்ஸ்டால் கூகுள் கேமரா ரெட்மி நோட் ஃபைவ் ப்ரோ விதவுட் ரூட்டிங் ஸோ ஏற்கனவே வந்து நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா காத்துறேன் ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கூகுள் கேமரா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் உங்கள் ரெட்மி ஃபோன்ஸ் எந்த எந்த ரெட்மி ஃபோன் வந்தாலும் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வந்து கூகுள் கேமரா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து டாப் டெக் கேட்குறாரு அண்ணா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நான் சேனலில் ஒண்டி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ்னா சேனல் நீங்கள் வந்து அனுப்புகிறேன் நான் ப்ளீஸ்னா ஸோ நான் இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து படிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் ஒரு கொடுக்குறவங்க எல்லா எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ நீங்கள் சேனல் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து பெரிய லெவலில் வரதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் போய் எந்த பெரிய யூடியூபர்ஸ் எந்த யூடியூபர்ஸ் கிட்டே நம்ம வந்து கேட்க வே
போட்டாங்கன்னே தெரில சொல்லுங்க ப்ரோ ஸோ நான் தான் சொன்னேன் புது கலர் கலர் ஓயஸ் எடுத்துட்டாங்க ரியல்மியில் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட புது ஓயஸ் வந்து டிசைன் பண்ணி விட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரியல்மி டூ ப்ரோக்கு அப்டேட் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு தெரில ஆனால் ரியல்மி த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஓயஸ் வந்து எடுத்துருவாங்க ஸோ புது ஓயஸ் தான் வந்து போடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரியல்மி டூ ப்ரோலேயும் அப்டேட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணி விடுறேன் ஏதாச்சும் அவங்க வந்து கம்பெனி சைடில் வந்து சொன்னாங்கண்ணா அடுத்தது வந்து ரியல்மி பற்றி ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ சொல்லியிருக்கேன் அதே தான் ரியல்மி த்ரீ வந்து கூடி சீக்கிரம் வர தான் போது அதில் வந்து ஹீலியோ பி செவன்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரூமர்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து புது கலர் ஓயஸ் இல்லாமல் புது ஓயஸ் வந்து அவங்க வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அடுத்தது வந்து கார்டர் நம்பர் தாங்க ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ நான் வந்து வீடியோ போட்டது வந்து இந்த மாதிரி கார்டர் நம்பர் தரத்துக்காக நான் வீடியோ போடல நீங்கள் போய் சிக்கி உங்கள் காசு வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து வீடியோ போட்டேன் ரீசெண்டாக கூட நம்மளுக்கு டெலிகிராமில் ஒருத்தர் பேசினார் அஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து ஒரு லேப்டாப்புக்காக கட்டியிருக்காரு அந்த லேப்டாப்போட விலை ஒரு லட்ச ரூபா அவங்க வந்து ட்ராக்கிங் நம்பரை கூட கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அது கூட ஃபேக் ட்ராக்கிங் நம்பர் வந்து அவருக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் லேப்டாப் கிடைக்கவே இல்லை அவரோட அஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து அம்பையெல்லாம் போயிருக்கு இந்த மாதிரி கூட நிறைய பேர் பேசி இருபதாயிரம் ரூபா தொலைச்சவங்க கூட எங்கே வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கார்டிங்கிற வேலைக்குள்ளே நீங்கள் வந்து போகாதீங்க போனீங்கன்னா அவங்க காசு வந்து தொலைஞ்சிடும் ஸோ ப்ளீஸ் வந்து இதை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து நம்மளுக்கு வந்து டூ ஹெச் கிரியேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காரு ஒன் ப்ளஸ் செவன் அண்ட் போக்கோ எஃப் டூ எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் செவன் வந்து எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் ஒன் ப்ளஸ் செவன் பற்றி ரிலீஸ் ஆகிடும் போக்கோ எஃப் டூவும் இன்னொரு ஆறு மாதத்தில் ரிலீஸ் ஆகணும் ஆனால் நான் வந்து போக்கோ எஃப் ஒன்னோட சி போக்கோ ஃபோனோட சிஓ கிட்ட கேட்கும் போது அவர் சொன்னாலே இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து போக்கோ எஃப் டூவை பற்றி பிளான் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் அது வந்து பொய்யாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் கூடி சீக்கிரம் கண்டிப்பாக போக்கோ எஃப் டூ நம்ம வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ஃபைவ் ஜி இஸ் அவைலபிள் இந்த ஸ்னாப் ட்ராகன் என்ன சிப் வரும் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபைவ் ஜி வேணாலும் கண்டிப்பாக ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தான் நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஜி வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து அஃபல் டெக்னாலஜி கேட்டிருக்காரு கிவ் அ டிப்ஸ் ஃபார் யூடியூப் சேனல் அஃபல் டெக்னாலஜி ஸோ நண்பா நான் அதே தான் சொல்கிறேன் திருப்பி வந்து உங்கள் வீ நீங்கள் வளர்கிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சீக்கிரம் தான் நீங்கள் வந்து டெய்லி கனெக்ட் பண்ணணும் அதுதான் ஒரு சீக்கிரட் நீங்கள் வந்து நல்லா கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் டெய்லி வந்து வீடியோ போடுறோம் அதாவது இன்றைக்கி வீடியோ போட்டு நாளைக்கு வீடியோ போட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் வீடியோ போடாமல் பத்து நாள் வீடியோ போடலாம்னா உங்கள் சேனல் வந்து வளராது நீங்கள் வந்து ஏழு நாள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அஞ்சு நாள் இல்லாட்டி ஆறு நாள் வந்து ரெகுலராக வந்து வீடியோ போடுங்க ஸோ ரெகுலராக நல்ல கண்டென்ட் போட்டாலே போதும் உங்கள் சேனல் வந்து கண்டிப்பாக வளரும் அடுத்தது வந்து சதீஷ் மித்துன்னு கேட்டிருக்காரு யூஸிங் வெரி ஓல் மொபைல் ஒரு மொபைல் கிவ் அவே கொடுங்க எனக்கு ஸோ கிவ் அவே கொடுக்குற அளவுக்கு என்கிட்ட காசு தான் நான் வந்து கண்டிப்பாக கிவ் அவே கொடுத்துரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்து நிறைய ரிவ்யூ நட்டு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு அவ்வளோ ரிவ்யூ அவ்வளோ ஃபோன் எனக்கு தேவையில்லை எல்லாருக்கும் வந்து கிவ் அவே கொடு கொடுத்துருவேன் ஆனால் இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்டே ஃபண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது நம்ம வந்து எல்லா ஃபோனும் வாங்கி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஃபண்ட்ஸ் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து நம்மளால் வந்து கிவ் அவே பண்ண முடியாது புரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து சுகேஷ் ஜி கேட்கார் ப்ரோ போக்கோ எஃப் ஃபோனில் மியூ எட்டன் ரோல் அவுட் ஆயிடுச்சா எலவன் சர்டிஃபிகேட் வருமா ஸோ எலவன் சர்டிஃபிகேட்டை பற்றி பேசணும்னா இந்த வாரம் வந்து எலவன் சர்டிஃபிகேட் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓடி அப்டேட்டில் என்ன யாராவது போய் செக் பண்ணுங்க நம்மளுக்கு வந்து கூகுள் பிளேஸ் உள்ள ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எலவன் வந்து என்ன இவ்வளோ ஆச்சா இல்லையான்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ வந்து எங்கிட்ட போக்கோ ஃபோன் கையில் இல்லை ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இந்த வாரம் வந்து எல்லாருக்கும் ஓடி அப்டேட் விட்டுறதா வந்து சாமி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்தது வந்து ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் கேட்கார் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி வாங்கலாமா ஒரு வி கேன் வெயிட் ஃபார் ஒன் ப்ளஸ் செவன் வித் ஃபைவ் ஜி நம்ம எல்லாம் நினச்சிருந்தோம் ஒன் ப்ளஸ் செவன் வந்து ஃபைவ் ஜி வரப்போது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து புதுசாக ரூமர்ஸ் வந்துருக்கு ஒன் ப்ளஸ் செவன் வந்து ஃபைவ் ஜி இருக்காது ஒன் ப்ளஸ் வந்து ஒரு புது லைனப் வந்து விட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒன் ப்ளஸ் செவன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சாம்சங் எப்படி நோட் நைன் அப்புறம் எஸ் நைன் விட்டாங்களோ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் செவன் அப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் வந்து வேறு பேர் வச்சு இன்னொரு ஹை அண்ட் ஃபோன் வந்து விடுவாங்க ஸோ அந்த ஃபோன் ஒரு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் இருக்கும் அதில் தான் ஃபைவ் ஜி வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டியா
இப்பன் ராம் சிங் கேட்டுக்காரு ப்ரோ கேமராவில் ஃபோர் கே சப்போர்ட் இல்லைன்னா ஒரு கானா சொல்லுங்கள் ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஃபோன்ஸ் வந்து டென் எயிட்டி பி ரிசல்யூஷனோட தான் வருது மேக்ஸிமம் ஃபோன்ஸ் இல்லை நண்பா இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபோனும் ஃபோர் கே வந்து ஒரே ஃபோன் ஒரே ஒரு சோனி ஃபோன் மட்டும் தான் ஃபோர் கே இருக்கு நான் அதை தவிர எந்த ஃபோனும் வந்து ஃபோர் கே டிஸ்பிளே வந்து இதுக்கும் கொடுக்கவே இல்லை எப்படி அந்த வீடியோவும் டென் எயிட்டி பில தான் பிளேங்கும் ஸோ அது ஒரு மேஜர் கானாக சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து மேஜர் கானே இல்லைங்க நீங்கள் வந்து ஃபோர் கே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் உங்கள் ஃபோன் வந்து அது டென் எயிட்டி பே தான் பிளேவும் உங்கள் உங்கள் சிஸ்டம் இல்லாட்டி உங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய ஃபோர் கே டிவி இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து அது ஃபோர் கேல பிளே ஆகும் வெறும் டென் எயிட்டி பில தான் பிளவும் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறதா நானும் சொல்கிறேன் அது வந்து பெரிய கானே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் எதுனா ஃபோர் கேல ரெக்கார்ட் பண்ணாலும் கடைசியில் வந்து டென் எயிட்டி பில தான் பிளே பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் எடுத்துருந்தோம் இந்த எபிசோட் கிட்ட தான் நம்ம வந்து ஐம்பது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிச்சு ஸோ பெரிய எபிசோடாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த எபிசோட் வந்து நான் கண்டிப்பாக பிரவீன் வந்து தமிழ் ஹாக்கிங்ஸ்லேருந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பார்க்குறேன் ஸோ அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தால் வர முடியல அடுத்த எபிசோடில் அவர் வந்துட்டார்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஹேக்கிங்கை பற்றி ஒரு ஃபுல் வீடியோ பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த தடவை நான் போகிறமாதிரி ஃபுல்லாக ஹேக்கிங்கை பற்றி கேளுங்க கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட வந்து பதில் வந்து நம்ம வாங்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கேட்டுனா வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் கேள்வி தான் கீழே கம்மி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ந